உடல் நோய் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மனநோய் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதெல்லாம் ஒரு மனிதனை வந்து தனி மனிதனை பாதிக்கும் அப்படி இல்லாமல் போனால் தன்னுடைய சொந்தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு பேரை மிஞ்சி போனால் அவங்க சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு குறுகிய வட்டத்தை பாதிக்கும் ஆனால் இன்னொரு ஒரு சமூக நோயின்னு ஒன்று இருக்குங்க நெப்போட்டிசம் அப்படின்னு பேர் என்னடா வித்தியாசமாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒரு சமூக நோயால் தான் சுர்ஜித் சிங் ராஜ்புட் அவர்கள் வந்து தற்கொலை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த நோயினால் தற்கொலை மட்டும்தான் உயிர் மட்டும்தான் போகுது ஆனால் உயிர் போகிறது ரொம்ப ரேரு வல்லுநரபிலிட்டி அதிகமாக உள்ளவங்க தான் தற்கொலைங்கிற எக்ஸ்ட்ரீம் முடிவு எடுக்கிறாங்க ஆனால் தினம் தினம் இப்போ காய்ச்சல் வந்தால் எப்படி சாகிறது இல்லை நார்மலான ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடிய காய்ச்சல்னால் சாகிறது இல்லை ஆனால் அது தரக்கூடிய வேதனைகள் வந்து நிறைய பேர் அனுபவிச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கும் போயிடும் ஆனால் இந்த நெப்போட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரமான ஒரு சமூக நோய் தரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் கொடிய சிம்டம்ஸ்னால் தற்கொலைக்கு தள்ளுறதை தாண்டி தற்கொலை தினம் தினம் உடலால் மரணிக்காமல் சந்தோஷத்தை சுத்தமாக இழந்து மனதால் மரணித்து பல பேர் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஆஃபீஸ்லையாக இருக்கலாம் கல்லூரி துறைகளாக இருக்கலாம் இப்போ கல்வித்துறைகளாக இருக்கலாம் இலக்கிய துறைகளாக இருக்கலாம் சினிமா துறைகளாக இருக்கலாம் விளையாட்டு துறைகளாக இருக்கலாம் அரசியல் துறைகளாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அனைத்து துறைகளிலுமே இந்த நெப்போட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு சமூக நோயால் தான் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அந்த நெப்போட்டிசங்கிறது யார் யாருக்கு வரும்னா பெரும்ப நைன்டி பர்சன்ட் பேருக்கு வரும் நெப்போட்டிசத்தை எதிர்த்து போராடக்கூடிய அத்தனை பேரும் வளர்ந்த பிறகு அதே நோயால் ஆட்கொள்ளப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கலிஃபோர்னியாவை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய யூனிவர்சிட்டி வந்து உலகம் முழுசும் ஒரு ஆய்வு பண்ணி அதை வெளியிட்டிருக்காங்க எப்போது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த வகையில் அப்போ சொன்னக்கூடிய அதே கூற்று இப்போவும் பழிச்சிருக்கு மிகவும் மோசமான விளிம்பு நிலையிலேருந்து வந்த மிகப்பெரிய பாக்டராக வளர்ந்துருக்கக்கூடிய பாலிவுட் நட்சத்திரங்கள் பல பேர் அவங்க வளர்ந்த பிறகு தன்னுடைய தகுதி இல்லாத சொந்தங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்காக நல்ல தகுதி வாய்ந்த பல பேருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை தட்டி பறிக்கிறதாகவும் அந்த ஒரு காரணத்தினால் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகி இந்த ராஜ்புட் அவர்கள் இறந்ததாகவும் ஒரு செய்தி வந்துகிட்டு இருக்கு இறந்தது இவர் மட்டும்தான் உடலால் மனதால் இறக்கிறவங்க பல கோடி பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தினால ஹெச்ஆர் வந்து தனக்கு தெரிஞ்ச மாப்பிள்ளை மச்சனை வந்து நிர்ணயிச்சிருவாங்க ஐடி கம்பெனியில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மூலமாக நல்ல தகுதி உள்ள பல பேர் வந்து இதனால தான் படித்தாலே வேலை கிடைக்காதுரா நடித்தா தான் வேலை கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தத்துவங்களால் பேசிக்கிட்டு சீரழிஞ்சு சின்னாபின்னமாக போய் நிற்பாங்க ஆனால் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா வளர்ந்த பிறகும் இவங்களுக்கு அதே மனநிலை தான் ஒட்டிக்குது பெரும்பாலும் வந்து வளர் அதை அதை தான் நம்ம கல்வி கற்றுக்கிட்டு இருக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒருத்தன் வந்து தன் நிலையிலேருந்து இறங்குனா இறங்குறது என்ன பொருளாதார இறக்கமோ புகழ் இறக்கமோ கிடச்சிட்டுனா தன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் உண்மையை சொல்லப்போனால் உனக்கு அந்த உயர்ந்த இடத்துல சந்தோஷமாக தான் நீ இருக்கியா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா அப்படியும் இல்லை நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் இயங்கவே முடியாது இயங்கம்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் அடுத்த கட்ட சந்தோஷம் இதை விட ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி தான் இயங்கிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இருக்க நிலையிலேருந்து வளர்றது மட்டுமே சந்தோஷம் கிடையாது அந்த மாதிரி சந்தோஷம் இருக்கிறதா நினச்சி தான் கல்வி நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உண்மையான சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா தன்னால் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியலைனா தன்னுடைய திறமை அதுதான் நினச்சிக்கிட்டு தனக்கு கீழே உள்ள ஒருத்தனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவனுடைய திறமைக்கான வசதி வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கறது தான் மிகச்சிறந்த திறமை அந்த மாதிரி வசதி வாய்ப்புகளை நீ உருவாக்கி கொடுத்தீங்கன்னா உன்னுடைய திறமை வந்து உன்னை விட பெருசாக வளரக்கூடிய உன்னுடைய வசதி வாய் நீ உருவாக்கி கொடுத்த வசதி வாய்ப்புகளால் உருவாக்கக்கூடிய ஒருத்தனுடைய திறமையை காட்டிலும் மிகப்பெரியது அதாவது கிங்காக இருப்பதை விட கிங் மேக்கராக இருப்பது தான் மிக சிறந்தது பாலச்சந்தர் அவர்கள் தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு தான் வாய்ப்பு கொடுப்பேன்னு சொல்லி விட்டுருந்தா ரஜினியோ கமலோ பிரகாஷ் ராஜோ விவேக்கோ இன்னும் பல கலைஞர்கள் வந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அந்த மாதிரி திறமையை கண்டு இப்போது இப்போ வளர்ந்த அத்தனை பேர்கிட்ட கேட்டாலும் என்னுடைய குரு பாலச்சந்திரன் தான் சொல்லுவாங்க அவர் கடைசி கால வரைக்கும் சந்தோஷமாக தான் இறந்து போனார் அந்த மாதிரி அவர் கிங் மேக்கராக இருந்தார் பல கிங்ஸை உருவாக்குனார் அவரை மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு சமூக கல்வியை வந்து நம்ம கொடுக்காம ஒரு பொருளாதார உயர்வையும் புகழ் உலை உயர்வையும் மட்டும்தான் சந்தோஷம்னு நினச்சி ஒரு தவறான ஒரு கல்வியை நம்ம கொடுக்குறதுனால தான் அதை அதை எங்கடா கல்வியாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது தான் எந்த பாத பாடத்திட்டத்தில் எடுத்தாலுமே வந்து இவன் கஷ்டப்பட்டு முன்னேறினான் அந்த லெவலுக்கு போனான் இவன் ஒரு நாள் கூட விட
வளர்ச்சினால் என்ன அவன் திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வளர முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கால் இல்லாதவன் நடக்க ட்ரை பண்ணுறதே வளர்ச்சி தான் ரொம்ப ரெண்டு அடி இருக்கிறவன் மூணு அடிக்கு ஜம்ப் பண்ணுறது வளர்ச்சி தான் ஏழு அடி இருக்கிறவன் எட்டு அடிக்கு ஜம்ப் பண்ணுறது வளர்ச்சி தான் இவனை போய் அவனோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுல்ல ஒரு ஒரு உயிரினம் படைக்கப்பட்டதும் அதனுடைய வேலையை செய்ய செய்கிறதுக்கு தானே ஒழிஞ்சு அடுத்தவன் அடுத்தவனை தன்னுடைய கீழே வைக்கிறதே வேலையாக மாற்றுறதுக்காக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்போதுமே கிங் மேக்கராக இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான நிலை ஒன்று வந்த பிறகு உங்களுடைய முழு வேலை என்ன இருக்கணும்னா எவன்ட்ட தகுதிகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுற பண்ணுறதுல தான் இருக்கணும் இதை நோக்கி நம்முடைய கல்விகள் திருப்பப்பட்டால் நிச்சயமாக இந்த நெப்போட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு சமூக நோயை தீர்க்கிறது மிகவும் எளிமையாக அமையும் ஸோ மருத்துவர்களால் இந்த நோயை தீர்க்க முடியாது கல்வியாளர்களால் மட்டும்தான் தீர்க்க முடியும் ஸோ கல்வியாளர்கள் தான் இந்த மாதிரியான அறிவின்மையால் உருவாக்கூடிய நோய்களை தீர்க்கும் முழு முதல் மருத்துவர்கள் நன்றி வணக்கம்